。妈，你说婉文的事情是真的吗？你自己没长心啊？如果是什么人，你不清楚啊？关键是有证据。反正我当时一看到照片，我就懵了。行了行了，你连他是什么人你都不清楚，我看你这件事啊，还是先放放，你们俩先冷静再说。我冷静不了。你看看你现在，满脑子都是浆糊。我看啊，你们俩分开也是一件好事儿，你应该仔细的考虑一下，你们俩在一起是不是合适。我们俩之间挺合适的，要不是那徐小慧老是跟他打电话发信息，我看到那照片也不会那么激动。那不管发生什么事儿，你也不能动手打他呀。我打他，那还不是跟你学的？你说，如果当时要是发生在你身上，你早就炸了。哎，你怎么好都不学，就学我这些坏毛病？好了好了，我刚才不跟你说了吗？这件事情啊，你先放一放。从明天开始，你给我打起精神来上班，要不然别做我叶桂芳的女儿刚起，一宿没睡啊？啊，这早上给你买的包子啊？你说早上起反了，豆腐脑跟豆浆都没有了啊？刚热的，藏红茶。哎呦，那个我时间来不及了，我上班去了啊，你忙着。你们俩不是明星，对吧？而且给你搁首页上，还头条，这有人要害你。刘云，我在你公司楼下，下来见我，一个人。找我来什么事儿？你怎么了？疯了？有病啊！我真的没有想到你能做出这样的事情来，你让我觉得恶心，也很龌龊。我做什么事儿了？你把话给我说清楚。从一开始你让我去你那儿做设计，我其实心里就清楚，你就是想盯住我，对吗？让我的一举一动都在你的眼皮子底下，是不是？你放不下桃花，对吗？我做什么事情用得着跟你解释吗？你不用在这跟我演戏，我也是男人，我知道你自己心里怎么想的。你要是真还爱桃花的话，你就站出来，正大光明的跟我比一比，跟我争。不要做那么猥琐的事情，你这个人怎么那么小人，那么下贱呢？你还天天说我是下三滥，我看你才是真正的下三滥。说完了。
学生铁了，肯定是桃花姐他们公司在想办法了。哎，陶大爷，爽了吗？那你现在能冷静的告诉我到底发生什么事儿了吗？既然你说不是你，那你告诉我会是谁？啊，哦，明远，你要的文件我整理好了，让秘书送来就行了吧？还有事啊？爸，您看照片了吗？什么照片？你说的网文怎么回事啊？我别人家的事，少操心。嗯、桃花的那种情况下，不管说了什么，打了你一巴掌，都算情有可原。他骂的对。那你，我现在跟他解释什么都没有。再帮我个忙，再补我两拳。这事儿我帮不了。我找。汤总不在。人不在，电话也不接。那我找叶总忙。他不用出来接我，我知道怎么进去。继续观察，一旦再有人转帖，赶紧删除。还有什么来着？放心吧，我已经安排人在处理了。你呀、啊，现在什么都别想，休息会儿吧。我再到那边去盯着一下。对方，对方，哟，怎么进来的？我们家有点私事儿，您能不能先出去待会儿？谁跟你是一家人呢？我忙着呢。来来，什么意思？慧芳，我说的就是这个。舒克这孩子我了解，他绝对不会干出这种事儿来。他这里边肯定有坏人呢。哎，桃花呢？桃花在哪儿？他现在人怎么样啊？桃花的事儿你不用管。你没看见我们公司全乱套了吗？先出去。听见没有？让你出去呢。我让你先出去。你出去。慧芳，跟这种没有素质的人，犯不着动情，不值得。哦，对了，还有一件事，这个舒克现在怎么办？还让他回来吗？他俩的事儿我也弄不清楚，他们说风是风，说雨是雨，我看啊，过一阵子就好了。哼，也许吧，这个桃花从小就喜欢偶尔闹一下，过后就没事了。内忧外患吧，他什么时候能懂点事儿啊？原以为她嫁了人能好一些呢，谁知道她会，会好的，会好的，她一定会长大的，只是个时间问题，啊，啊，行了，你休息一下吧，啊。哎呦，你脸怎么了？跟谁打架了？你
说桃花他妈，用了大半辈子的心血经营这公司，辛辛苦苦的，啊，看着挺风光的，有意思吗？你看树哥我啊，就像一棵老榆树，经得住风吹雨打，遇到坎儿了，没事儿啊，喝杯茶，来口酒，过去就过去了。你说人这一辈子最重要的是什么呀？钱最重要，不对，那是身外之物，生不带来，死不带去。哎呀，你那是自私。桃花从小就缺少父爱，所以她的性格才会变成这样。在我很小的时候呢，我爸就离开我了，我明白他的这种感觉。你说的也对。就是因为我欠桃花了，所以我宠着他。就是因为他妈觉得桃花没爹，所以才宠着他。桃花现在这么任性，是我们当父母的责任。桃花没错，是我这当爹的对不起人孩子。我爸临走的时候，也跟我说过同样的话。你爸呀、啊，要是知道你是今天这个样子，肯定会高兴的。别人看不见，我树哥这俩眼睛全盯着呢。你说，你为你妈做那一切，是为了你自己吗？你和桃花假结婚是为了你自己吗？你这一切都是为了别人。你不是对不起别人，你是对不起你自己。兄弟，哥跟你说一句掏心窝子的话，委屈你了。我觉得是我爸妈才对。我爸从小就跟我说：“说舒克，你记得你是个男人，你是个男子汉，你以后要顶天立地，你要凭自己的能耐吃饭，你要吃的硬气。”但我现在呢，我变成一个十足吃软饭的。谁说你是吃软饭的？谁说的？谁说的？你他妈累得跟狗似的，有这么吃软饭的吗？对不起我妈，我对不起她。我妈从小就跟我说，她希望我快点成家立业。我混到现在，既没有成家，也没有立业，还给人家上门做倒插门的女婿。所以说，网友骂的对，桃花也打的对，我就是个癞蛤蟆。他打你了，他打的对啊，他打的好啊，他这巴掌把我打醒了真够傻的，那新闻那么假，也就你信。哎，都快点啊！小心点。
俩人小心。干嘛呢？对，你们就放那边啊。慢点，你们。你们干嘛呢？哦，资料室漏水，没有空的办公室了，只有这间办公室是空的。不好意思，陶总，打扰您休息了。等一下，这话放到我办公室吧。啊，你们两个快。最喜欢这一幅。英雄所见略同。哎，要不我们把它买下来吧？这么多礼啊！没关系，等你老公什么时候有钱了，我们买幅更贵的挂在家。接着说，生谱五十饼，熟谱七十饼，一品雅戏，古道茶与金坚。陶大爷，什么事儿啊？我想来想去，觉得我哥这事儿咱不能放着不管，总得有人把我哥。和桃花姐整到一块儿，让他们把话聊开了呀！您怎么还不说话了？都这时候了，你既是我哥的哥们儿，又是桃花姐她爸，你怎么能这么沉得住气呢？我刚刚给我哥打了好多电话，他都没接。要不这样吧，您用您的电话，给我哥打一个。要不您不打，我用您的电话给我哥打一个。你把我电话放下。你你找他来干什么呀？他他他他来了，你让他说什么呀？别给我电话。庞燕，舒哥说的对，我们男人出了问题啊，都喜欢自己扛着，你就别添乱了啊。不行。这事儿我不能不管。胖丫，姐，你干嘛呢？我想你了，你今天来大碗茶吃饭呗你妈才不好了呢！滚！哎，舒哥，舒哥
干小孩啊！真的要走了？大家也算是同事一场，虽然时间不长，希望以后有机会还见。当然，你跟陶总是好朋友，我们一定会再见的。保重，江湖见了。都要走了，握个手吧。过去有做的对不住的地方，多包涵。你别这么说，也是我个性太强，太认真了。好多事儿啊，别太认真。你像我太认真，这不就走了吗？保重。保重。辞职啊！是啊，以后就不能跟着你蹭饭了，替我多吃点啊！哎哎哎哎！你为什么辞职啊？就是突然不想干了。桃花，他让你走？我一大活人，我想来就来，想走就走，你还真拿我当他丫鬟了？哎哎，你等等等等等等，我有点乱啊。当初是桃花让你进来接任舒克的是吧？现在桃花给舒克轰走了，你也跟着一块走了，怎么个意思啊？任务完成了，没利用价值了？你脑子里是不是装了一整座原生态化肥厂啊？请不要用你那被污染了的脑回路来思考我们闺蜜之间的感情好吗？哎，还闺蜜感情呢？天地良心，周莹莹。我一直站你这边的，我替你打抱不平的，你怎么老是不领情啊你啊！谢谢你这种唯恐天下不乱、挑拨离间的打抱不平啊！哎，我真服了你了，哎，周莹莹，从小到大，你说你就这么喂桃花，你你你你到底图什么你啊？那是因为你没有过这种情感，所以你不理解。总而言之，我跟桃花之间用不着你说三道四。还有啊，别跟桃花说我来过。哎，哥，哥，我哥呢？我回来的时候就不在，打电话也没人。哎呀，那怎么能行？我好不容易约的桃花姐在茶馆吃饭，干干干嘛呀？你傻呀？当然是撮合他俩了。人俩的事儿，你能不能不老操心呢？行吧，那我先走了。还不是，喝口水啊，静茹。你自己喝吧。不是，你就不能找我一回吗？妈。呀，舒克回来了。杨叔叔啊，别急别急，误诊了。真的是误诊啊！是，是误诊了，别着急。怎么回事？这前一段呢，我就看你妈这脸色特别不好，我就想领她去医院检查一下呢。结果呀，你妈在人家医院里有病史，那医生一看就想起以前的病根了。今天检查结果才出来，这一看，误诊，误会了。真真的是，真是误诊。我还想啊，要不是误诊，我怎么跟你交代呀？哎呀去，你妈在屋里，快去看看去吧。好。
。妈，妈。哟，舒克，你回来了。哎，哎你快坐这儿跟你妈聊啊。我去给你们弄点饭啊。谢谢啊。妈，你觉得哪儿不舒服？哎呀，你怎么跑回来了？你看你跑得满头大汗的。不是，我听杨叔叔说你病了。然后现在又跟我说你误诊了，你到底是误诊了还是病了？你确定吗？哎呦，儿子，我好好的，你看你别着急，你这一头一脸的汗。不是，你到底现在确不确定？确定，确定。我锅里正好熬着绿豆汤呢，妈给你盛绿豆汤。行了，妈，你别动了，你就在这坐着，坐着。吓死我了！喂。喂，你好，是明远吗？我是、啊。你是？我是董志彪，你初中的学长，还记得我吗？志彪啊，哎，咱们这都多少年没见了啊！你怎么突然间又想起来我这小师弟了？是这样，我和合伙人开了一家律所，叫金河，想邀请你一起加入我们。金河是你开的呀？现在最火的不就是金河吗？啊！如果你感兴趣的话，我们当面聊。行，那我们回头见。胖丫啊，这是昨天进的货，豹子寄的，我不放心，你给看看啊。好，芳姐。哟，哥你来了，今儿没上班啊？啊？是我叫桃花姐来的，一起吃个晚饭。哦，哎，有事儿吗？没事儿，我就来看看。哎，我去给你拿呀最好的茶去，一会儿啊，你好好喝点，待会儿我给你们做饭啊。啊，哎哎，你们聊。桃花姐，你没事吧？没事儿，我好着呢。老师，那新闻我可都看见了。哦，那个，你跟我哥也没啥误会吧？没什么误会，是你哥让你来找我的。他现在躲着不见我。哎，你哥有没有跟你说过什么？我现在也联系不上他。桃花姐，你该不会因为这事儿就误会我哥吧？怎么会呢？他说什么我都信呢。问题是现在根本见不着他人，你说他到底什么意思啊？闺女，闺女，这两种都是深藏版。哎，你喝哪种？不喝不喝，没胃口。走了。闺女，闺女，闺女，你们俩聊什么呢？他又跟谁这不高兴啊？好像是跟我哥吧，他也不太想跟我说。是啊，你们俩呀、啊、年龄上有差距，他不会什么都跟你说的。哎，他会跟莹莹说。哎，对对对，莹莹姐姐跟他从小一起长到大，那就是亲姐妹。陶大爷，这个时候，那亲姐妹的话比父母还管用呢，你也别太担心了。嗯。没生气，啊！我才没那闲工夫，有事说事，这忙着投简历呢。我能有什么事儿啊？我就是打电话来约你吃饭，顺便道歉。嗯，白天我态度也不太好，咱俩就算扯平了。不过我现在真的没心情跟你出去吃，你找别人陪你吧。喂，喂。哎，我问你啊，你觉得什么才算是朋友
啊，这个范围可有点大。那缩小一点，闺蜜，闺蜜，这个我懂，这个我懂。现在不有句话是这个防火防盗防闺蜜吗？都快被列入新四害了，您说算不算？要我说，这女人之间的感情啊，就是靠这个买买买和吃吃吃维系着，所以说特别脆弱。随便碰到点什么事儿，就掰了。还是咱男人好，哥俩好的呢，一顿酒；哥俩掰了，一顿酒。一句话都不用说，全在这酒里边。对，说的对。哎呀，但有些女的呀，真的比爷们儿还爷们儿。我跟你说，要放在古代。那就是刘关张啊啊，忠肝义胆。哎呀，可惜呀、啊，在他身边的人真不见得有这份真情。我听出来了，您这是替人打抱不平啊。可是您在这儿喝着闷酒，烦恼着，他对您有这份心吗？生气呢。关上，早点歇着吧啊！好嘞，妈是天鹅肉的这出戏你演砸了！我跟你说，癞蛤蟆永远只配吃毛毛虫的肉。你在说什么？我在说你可以滚吗？去和那个姓许的毛毛虫一起滚烂泥去吧！上午的时间把它看熟，这是什么？我们下午见李总的时候需要用到的资料。李总，就是准备给我们公司注资上市的李总啊。你应该知道要谈事情的重要性了吧？明白。李总，您说的这些，我马上就回去安排人核查数据。还有没有别的指示？暂时没有。最好明天下午三点前给您一个准确的答复。哎呀，一段时间没见，令爱的工作能力简直堪称突飞猛进呐！哎呀，他以前啊就是贪玩，最多有三分心思啊放在工作上，我就谢天谢地了。他现在啊看我是老了，自己再不努力啊，很快啊就留宿街头了。所以啊，他才大发慈悲。终于决定啊
，过来好好的帮我。妈，瞧您说的，我都成什么人了？哎呀，连叶总都说自己老了，那我岂不是该说我快入土了吗？<笑>哎，对了，我现在啊，正式收回我那天说的话。你稳准狠的打球技术，有传人的。<笑>刚才表现的还行吗？你听明白李总说的最后一句话了吗？我可以做您的接班人了，你还差得远呢。不过，你初步具备这个资格。那不管从哪方面来讲，我都是实实在在唯一的接班人吧？前提是我们议会还在，还继续兴业。什么意思啊？现在广告业发展是什么情况？你心里很清楚。虽说我们议会在业内算数得上的，但是如果我们不尽快融资上市、扩大业务，我们很快就会面临被击垮的危机。我明白，所以李总的注资对我们来说特别重要。李总在选择合作伙伴的时候，向来很谨慎。可惜啊，我们议会虽然有实力，但是我们也有个致命的弱点。什么弱点？你，我，你一定要让李总看到，你确实能承担议会的本事，否则他就会认为我们的管理层断代，缺乏可持续性发展的可能性。所以您之前才要把荣氏交给……是的。我真心的希望舒克能帮着你把这片产业给撑起来，这样，李总也能放心啊。啊，对了，舒克现在怎么样了？我怎么知道？怎么，你什么都不知道啊？你把人家轰走了，还指望他来找你？你这孩子，都怪我把你惯坏了。妈，您这是怎么了？您之前不是看不上他吗？我以前是看不上他，可是谁让他是我的女婿呢？我有什么办法呢？你们俩的事情我已经管不了了，但是，我希望你凡事得多动动脑子。可是，可是什么？行了，你赶紧打电话叫他回来吧。你自己的事情你自己想明白就行了。舒克，哎，叔啊，舒克，你婶子刚蒸了点包子，给你们拿点。谢谢婶子。叔，您进去坐。那个，你妈呢？哦，在里屋做菜呢。哦，那我就不进去了。啊，你婶子等我呢，我走了啊。呃，那我坐。哎，好。呃，叔，这次来的太匆忙了，也没有给您还有婶子带点什么东西，真是不好意思。这孩子，跟我还客气。您看这段时间，多亏了您还有婶的照顾，我妈，要不然以她那个身体，是吧？真的，舒克，我们跟你父母啊已经几十年的交情了，咱们之间就甭客气了。我知道你们现在年轻人事儿多，忙，要是要求你们呢，天天守在父母身边，那也不现实。不过舒克呀，我还是要跟你说，没事，多回家看看。要实在回不来呢，就常打打电话，尤其是给你妈。我知道我是个不孝子，去了北京快十年了，想想看，跟十年前的自己，基本上没有长进。真要是遇到什么事儿的话，还是满世界求着人找人借钱。您不知道我这次在来的火车上，我真的感觉到整个天都要塌下来了。幸好这次是误诊，我现在才感觉好像慢慢又活过来一样。不过这样一闹也好，我起码知道自己以后的路该怎么走。我现在就祈祷我妈能够健健康康的，只要她健康，我做什么都可以。跟李总谈的怎么样？还行，希望还挺大的。哦，我就说嘛
。人家李总是大格局的人，他不会注意那些乱七八糟消息的。是我多虑了。<笑>凡事啊，都有两面性。舒克走了，桃花啊被逼得顶了上来，也许在李总那边算是一件好事呢。哦，那这也得说是因祸得福啊。<笑>哦、oh, ，对了，呃，我过来还想跟你商量一件事儿。